ഹേ ഗായ്സ് അപ്പൊ നമ്മള് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇങ്ങനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക എസ് എസ് ഡി എങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നുള്ള മുന്നേ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഡൗട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ റാം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലെ അതായത് ഈ റാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മദർ ബോർഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ആകുമോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് മെമ്മറി ആണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ ചാനൽ മെമ്മറി ആണോ ഡിവൽ ചാനൽ മെമ്മറി ആണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്തരം റാം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ തുടങ്ങല്ലേ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം ഈ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ റാമും അതുപോലെ തന്നെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റാമും രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതായത് ലാപ്ടോപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റാമും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ ഉള്ളത് ഒരിക്കലും ലാപ്ടോപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റാമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതേസമയം ലാപ്ടോപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റാമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോ ഡിം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഏതാണെങ്കിലും റാം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലാപ്ടോപ്പിനാണെങ്കിലും ഡെസ്ക് ടോപ്പിനാണെങ്കിലും സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഇനി അപ്പോ ആദ്യത്തെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റാം ഏത് ഡി ഡി ആർ വെർഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം റാമിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഡി ഡി ആർ ത്രീ ഡി ഡി ആർ ഫോർ എന്ന് കാണാല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ മദർ ബോർഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡി ഡി ആർ മെമ്മറി ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിയണം ആദ്യം അതിനായിട്ട് സിമ്പിൾ ആണ് ഞാനിപ്പോ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അത് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അതായത് സി പി യു സെഡ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് എന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു അത് ഓപ്പൺ ആക്കി ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രീൻ കാണാല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സി പി യു സെഡ് എന്നുള്ള കാണാല്ലേ ഇത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് സി പി യു സെഡിന്റെ ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് മെമ്മറി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഈ മെമ്മറി എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണാല്ലേ ടൈപ്പ് എന്നുള്ളത് ഡി ഡി ആർ ഫോർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങളുടെ ഡി ഡി ആർ വെർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഡി ആർ ഫോർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്റെ കാണാം എന്റെ ലാപ്ടോപ്പിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡി ഡി ആർ ഫോർ മെമ്മറി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആകെ കൂടി എനിക്ക് ഡി ഡി ആർ ഫോർ റാം മാത്രമാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഡി ഡി ആർ ഫോർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മദർ ബോർഡിൽ ഒരിക്കലും ഡി ഡി ആർ ത്രീ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതേസമയം ഡി ഡി ആർ ത്രീ ആണ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഡി ഡി ആർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ റാം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഡി ഡി ആറിന്റെ വെർഷൻ ഇനി ചെറിയൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഡി ഡി ആർ എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡബിൾ ഡാറ്റ റേറ്റ് എന്നാണ് ഈ ഡി ഡി ആർ ത്രീ ഡി ഡി ആർ ഫോർ അങ്ങനെ നമ്പർ കൂടി കൂടി പോകും തോറും അതിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടി കൂടി വരും അപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മിക്കവാറും നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണുന്നത് ഡി ഡി ആർ ഫോർ എന്നുള്ള വെർഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മദർ ബോർഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം റാമിന്റെ സൈസ് എത്രയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ അത് അറിയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ സെയിം മോഡൽ നിങ്ങൾ ആമസോണിലോ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലോ വെറുതെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് താഴെ സ്പെസിഫിക്കേഷനിലായിട്ട് റാമിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ് ടു തേർട്ടി ടു ജി ബി മെമ്മറി അപ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി മെമ്മറി എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാല്ലേ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ മാക്സിമം
റാം തന്നെയാണ് വാങ്ങേണ്ടത് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പൊ എന്റെ ഓൾറെഡി ലാപ്ടോപ്പിൽ ഉള്ളത് എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്താറ് മെഗ ഹെഡ്സ് ആണ് അതിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത റാമിന്റെ സ്പീഡും എന്തായിരിക്കണം രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്താറ് തന്നെയായിരിക്കണം ഇനി എന്ന് വെച്ച് കൂടുതൽ സ്പീഡ് ഉള്ള വാങ്ങിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അത് വെറുതെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഇനി പ്രൈസ് സ്പീഡ് കൂടിയ ഒരു റാം ആണ് വാങ്ങിച്ച് ഇടുന്നത് വിചാരിക്കുക പക്ഷെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഏറ്റവും സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ റാം മാത്രമാണ് ആ സ്പീഡിൽ മാത്രമാണ് എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഒരു എന്റെ ഓൾറെഡി എന്റെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒരു റാമിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് മെഗ ഹെഡ്സ് ആണ് അതേസമയം ഞാൻ പുതിയ വാങ്ങിയ റാമിന്റെ സ്പീഡ് ഇപ്പൊ ഒരു മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷെ എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ എപ്പോഴും രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് മെഗ ഹെഡ്സിലെ റാമിൽ നിന്നും ഡാറ്റേനെ ആക്സസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെറുതെ പ്രൈസ് എന്താ കൂടുതൽ പൈസ കൊടുത്ത് ഒരു ഹൈ സ്പീഡിൽ റാം വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല എപ്പോ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം അതേസമയം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള റാമിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിയിടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഉള്ള ഒരു റാം വാങ്ങിച്ചിടാം പക്ഷെ നല്ലൊരു ഹൈ എൻഡ് വർക്ക് സ്റ്റേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിമർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഓക്കെ വെറുതെ പൈസ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റാമിന്റെ സ്പീഡ് അറിയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സി പി യു സെറ്റ് എന്നുള്ള നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ആക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാല്ലേ ഇവിടെ മുകളിൽ എസ് പി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാബ് കാണാം താഴെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാം മാക്സിമം ബാൻഡ് വിട്ട് കാണാം അതിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ഡി ഡി ആർ ഫോർ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് എന്റെ റാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള റാം മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് മെഗാഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മെഗ ഹെഡ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഡി ഡി ആർ മെമ്മറി ആണ് ഡബിൾ ഡാറ്റ റേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇന്റ് രണ്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് മെഗ ഹെഡ്സ് കിട്ടൂല്ലേ അപ്പോ അതാണ് നിങ്ങളുടെ കറന്റ്ലി ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റാമിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതേസമയം നിങ്ങൾ മറ്റൊരു റാമും കൂടിയും വാങ്ങിച്ചിടുമ്പോ ഇതേ സ്പീഡുള്ള ഒരു റാമും വാങ്ങിച്ചിടുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ വരുന്നൊരു ഡൗട്ട് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു റാം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് എന്റെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഓൾറെഡി റാം എടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കൊരു മറ്റൊരു റാം വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഈ ലാപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം ബ്രാൻഡിന്റെ തന്നെ റാം വാങ്ങണമെന്നാണ് എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഡൗട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു റാം ഏതൊരു കമ്പനിയുടെ വേണമെങ്കിൽ റാം വാങ്ങിച്ചിടാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഡി ഡി ആർ വെർഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും എല്ലാതും സെയിം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സെയിം മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ റാമ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വാങ്ങിയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത കാര്യം പറയാൻ പോകുന്നത് സിംഗിൾ ചാനൽ മെമ്മറിനെ പറ്റി ഡ്യൂവൽ ചാനൽ മെമ്മറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു പതിനാറ് ജി ബി റാം യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പതിനാറ് ജി ബിയുടെ റാമിന്റെ റാം മാത്രമായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു റാം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിനാണ് സിംഗിൾ ചാനൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം എനിക്ക് രണ്ട് എട്ട് ജി ബി റാം ആയിട്ട് എന്താ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം റാം വാങ്ങിയിട്ട് എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ രണ്ട് റാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഡ്യൂവൽ ചാനൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക ഡ്യൂവൽ ചാനൽ മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എട്ട് ജി ബി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് റാം യൂസ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് നാല് ജി ബിയുടെ റാം ആയിട്ട് വാങ്ങ
ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡാറ്റേനെ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അതാണ് സിംഗിൾ ചാനൽ മെമ്മറിയും ഡ്യൂവൽ ചാനൽ മെമ്മറിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡ്യൂവൽ ചാനൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വഴികൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ ചാനൽ മെമ്മറി അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നോർമ നോർമൽ ഒരു യൂസ് ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഡ്യൂവൽ ചാനൽ മെമ്മറി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഗെയിം കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു യൂസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഡ്യൂവൽ ചാനൽ മെമ്മറി എടുക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരുന്നതിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെടുക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അതപ്പോഴും ഓപ്ഷനിലാണ് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കൊന്നും ഒരു ഡ്യൂവൽ ചാനൽ മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നിർബന്ധമില്ല ഗെയിമിംഗ് ഒക്കെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഹൈ എൻഡ് എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ഡ്യൂവൽ ചാനൽ മെമ്മറി എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന്റെ റാം ഈസിലി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി ഞാനൊരു വെബ്സൈറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുതരാം ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മോഡൽ അടിച്ചു കൊടുത്താല് പ്രത്യേകിച്ച് ലാപ്ടോപ്പ് ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ആണെങ്കിൽ ആ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ മോഡൽ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അവർ കറക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന റാം ഏതാണ് അത് വാങ്ങ അതിന്റെ പേരും പറഞ്ഞുതരും അതുപോലെ തന്നെ അത് വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്ക് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ആ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ കയറി കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ സ്ക്രീൻ വരില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാല്ലേ ഇവിടെ ക്രൂഷ്യൽ അഡ്വൈസ് ടൂൾ എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ട് അതുവഴി കയറിയാലും നേരെ സൈറ്റിലേക്ക് കയറാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാല്ലേ ഫൈൻഡ് യുവർ കമ്പാറ്റബിൾ അപ്ഗ്രേഡ് അതിൽ സെലക്ട് മാനുഫാക്ചർ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് ഏതാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്റെ ഈസർ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈസർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ മോഡൽ അടിക്കുക ഈ മോഡൽ കിട്ടാന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്ത് നോക്കി അറിയാം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ നിങ്ങളുടെ മോഡൽ ഏതാണുള്ളത് എന്റെ പ്രൊഡക്ടറാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൊഡാക്ടോർ ഹീലിയോസ് ഹീലിയോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് താഴ്ത്തി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഹീലിയോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് മൈ സർ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ അവർ ആദ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മെമ്മറി മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബി ആണെന്നുള്ളത് രണ്ട് സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് റാം ഇടാ എന്നുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്നുണ്ട് പിന്നെ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇരുപത്തെട്ട് മെമ്മറി അപ്ഗ്രേഡ്സ് എന്നാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇരുപത്തെട്ട് റാം ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാം അറിയാം ക്രൂഷ്യലിൽ തന്നെയാണ് അതായത് ഈ സൈറ്റ് കമ്പനിയിൽ തന്നെയാണ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇത് അവരുടെ സൈറ്റാണ് ഓക്കെ ഹാ അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എട്ട് ജി ബി ആണ് ഡി ഡി ആർ ഫോർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ നേരത്തെ ചെക്ക് ചെയ്താണല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സോഡിയം എന്ന് കാണാം കാരണം ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ മെമ്മറി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവരുടെ സൈറ്റ് വഴി വാങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു നമ്പർ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കോപ്പി എടുക്കാം സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ആമസോണിലേക്കുള്ള കണ്ടോ ഇവിടെ ആമസോണിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ആമസോണിൻ്റെ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആക്കുകയാണെങ്കിലും ഇസയും ഇത് മെമ്മറി ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിന് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ക്രൂഷ്യൽ എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അല്ലാതെ മറ്റ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റേ ലിങ്കുകൾ കൊടുക്കാം അതിൽ ഈ സെയിം മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മെമ്മറി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ റാമിൻ്റെ അപ്ഗ്രേഡബിലിറ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ട്രിക്കുകളും ടിപ്സുകളും എന്ന് പറയുന്നത് സോ എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മനസ്സിലായി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാലോ ലൈക്ക് ചെയ്യാ